Einen schönen Tag oder einen schönen Abend wünsche ich euch. Ja, äh, willkommen zur nächsten Folge von Hearts of Iron mit dem Türkischen Reich. Ja, in der letzten Folge ist ja meine Kamera ausgefallen, warum auch immer, die hatte gar keinen Bock mehr. Äh, ja, wir haben angefangen die Russen anzugreifen und das Ganze wollen wir jetzt natürlich fortführen und versuchen bis nach Moskau vorzustoßen. Das wird wahrscheinlich nicht klappen, aber wir versuchen es einfach mal. Genau, das wollte ich auch sagen. So, ähm, gut, wir versuchen mal ein paar Siegespunkte zu kriegen. So, äh, und lass ihn einfach mal durchfahren. Äh, die Frontlinie haben wir jetzt so breit gemacht. Ich glaube, das sollte reichen. Boah, ne, sollte, sollte klappen. So, wir werden jetzt mal ein bisschen unsere Straßen hier verbessern, um mehr Ressourcen äh, zu bekommen. So, weil unsere Wirtschaft gerade ziemlich gut läuft. Unsere Fabriken, meine ich. Ähm, ja, nur unser Handel, äh, ja, wir brauchen immer mehr, ne? Aber gut, mit mehr Militärfabriken wächst auch die Anzahl von benötigten Ressourcen natürlich. So, wir gucken mal. Ähm, Landdoktrin kosten minus 5%. Okay. Ja. Äh, für was entscheiden wir uns denn jetzt hier? Das wollten wir nämlich noch gucken. Ähm, genau, wo kriegen wir denn Gebiete? Kriegen wir irgendwo Gebiete hier? Ja, aber das äh, ist schon alles. Ja, das ist alles nicht mehr wirklich. Ja, gut. Die Gebiete, die wir hier kriegen in den ganzen Sachen, die haben wir meistens schon besetzt. Hier Irak, äh, das goldene Quadratnotschluss, was ist das denn? Achso, der Putsch, okay. Ähm, ja, gut, es ist eigentlich egal. Hauptsache, wir kriegen das hier, Misak Emili, oder wie das heißt. Äh, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausgesprochen habe. Äh, wir sollten vielleicht was machen, wo wir auf jeden Fall ein Bündnis kriegen. Ähm, gut, und hier, das wäre, glaube ich, nicht so top. Die kriegen wir, ah... Weiß nicht, ist das hier kommunistisch? Nee, ne? Ja, doch, ein bisschen, ne? Aber ich glaube, das ist nicht wirklich schlimm. Ich glaube, wir entscheiden uns mal dafür. Bin ich einer von den Schwerpunkt, okay. Achso, dann können wir mal nur den Weg gehen. Den hier nicht, ne? Doch, den können wir auch nehmen. Okay. Dann nehmen wir einfach das hier. Und dann haben wir die Möglichkeit, Bündnisse zu erstellen. Äh, ich glaube, wir machen dann schon eins und treten dann praktisch aus. Aus dem deutschen Bündnis. Aber wir können wieder reingehen, ne? So ist ja nicht. Genau. So. Mal gucken, ob wir es diese Folge schon schaffen. Der Vormarsch ist ordentlich, ne? So, sind wir jetzt schon... Ja, wir sind ein Hauptland. Oh, oh, oh. 10%. Kriegsunterstützung, ja. Oh. Die Deutschen haben halt 72. Ist halt heftig. Ich weiß gar nicht, warum die äh, Italiener so schwach sind. Von den Divisionen her sind sie auf jeden Fall stärker als wir. Von den Fabriken auch. Aber die haben, sie die beteiligen sich gar nicht so. Aber gut, die haben auch noch einen Krieg gegen die Alliierten hier, ne? Da zu kämpfen. Sind sie bestimmt hier, sind auch ein paar Italiener. Oh, gut. Naja. Wir machen hier erstmal weiter. Und wollen hier ein paar Siegspunkte einkassieren. Damit wir auch, äh, ja, die Russen zur Kapitulation zwingen können. Hier können wir vielleicht gleich die Front vereinigen. Sieht äh, ganz gut aus. Genau. Gut, ähm, die Angriffslinie sollten wir vielleicht mal erweitern. Fällt mir jetzt gerade mal auf. So. Und dann mal vollen Vormarsch. Der Fall von Moskau. Sehr schön. So, was fehlt denn noch? 63%, äh, 83%. Vladivostok müssen wir auf jeden Fall... Müssen wir nicht auf jeden Fall, aber sollten wir... Äh, sollte irgendwer vielleicht mal erobern, aber das wird da hinten wahrscheinlich nicht funktionieren. Wir müssen uns eher hier auf die hinteren Gebiete fokussieren. Äh, schätze ich mal. Genau. So, was haben wir denn hier noch für wichtige Punkte? Äh, hier oben sind noch... Das ist auf jeden Fall wichtig. Zehn Punkte, sehr wichtig. So, da fährst du mal hin. So, dann haben wir hier noch einen Punkt. Da oben sieht auch wie zehn Punkte aus, genau. So, da fährst du auch hin. Ja, so. Fronten haben sich vereinigt, das ist sehr gut. Hier könnten wir vielleicht was einkesseln, aber es sieht nicht so aus, dass das noch funktionieren würde. Nee, nee. Hier, da können wir es schaffen. Ah, doch, wir können es schaffen mit der Einkesselung. Ah, ja. Doch, das könnte klappen. So. Der hat jetzt die zehn Punkte gleich erobert. Ah, da stellt sich noch was dazwischen. Scheiße. Naja, egal. Hier oben sind, glaube ich, auch nochmal zehn Punkte, die wichtig sind. Ne, fünf. Da oh, sind es doch nur fünf. Gut, hier war noch was, ne? Fünf auch. Und hier sind bestimmt noch ein paar. Hier, guck mal, das sieht doch... Zehn. Gut, dann müssen wir hier auf jeden Fall auch noch hin. 
Und dann sollte es gleich schon bei 90% liegen. 88, okay. Äh, dieser hier, was war das? 10 Punkte? 3 Punkte sogar nur. Gut, da ziehen wir uns halt zurück. Ist nicht so toll. Aber das sieht eigentlich ganz gut aus, ne? Würde ich sagen. So, Jäger. Wir können vielleicht mal Flugzeuge machen. Herstellen. Taktischer Bomber. Gut, machen wir. So, jetzt sieht das Ganze wieder hier beschissen aus mit unserem Handel. Wir haben aber mehr Stahl. Äh, wahrscheinlich bei den Russen erobert. Und deswegen... Okay, nee, das werden wir da mal ganz schnell mit auf hier. Sie haben... Oh, okay, ist auch nicht besser. Äh, da kommt auch nichts von an. Doch, hier 8 von 8. Okay, große Ungarn. Äh, genau. Und diese Angriffslinie, die werden wir jetzt mal ein bisschen wieder nach hinten verschieben. Zusätzlicher Nachschub ist vielleicht gar nicht so schlecht hier hinten, ne? Ne, das ist wirklich nicht schlecht. Naja, ah, okay, das ist ja ein Fragezeichen, auch geil. <lacht> Hat Iron Knight, ne? Wir lieben es trotzdem alle. Gut. So, haben wir die 90% schon? Oh ja, das sieht gut aus. Oh, die Spanier lehnen antibolschewistischen Pakt ab. Ah, wer hätte es gedacht? Ähm, wir wollen aber ein Forschungsteam haben. Das wollen wir auf jeden Fall. Und das hier wollen wir. So, können wir mit irgendwem zusammen ins Bündnis, der noch kein Bündnis hat? Ja, ist das möglich? Irgendein Faschist? Ja gut, das ist kein Faschist. Hier hinten sind Faschisten. Ah, nee, oder? Ich glaube, wir löschen unser Bündnis jetzt einfach. War ist einfach nur geil äh, oder gut, ein ganz praktischen Bündnis machen zu können, dass man die Möglichkeit überhaupt hat. Das ist ganz gut. Äh, genau, hier ist jetzt ganz schön viel frei. Die Russen brechen komplett ein. Die haben auf jeden Fall gar keinen Bock mehr. Wir schneiden den Deutschen ganz schön gut die Front ab. Das hätte ich nicht gedacht, aber doch, funktioniert ganz gut. Ähm, da oben ist noch ein Punkt. So, da ist auch noch ein Punkt. Da sind auch noch drei sogar. So, den hat er hier erobert. Gut, ne, dann können wir hier einen Kessel probieren und dann da... Achso, okay. Okay, okay, okay. Ich dachte, man könnte hier rüber, aber hier ist ja noch ein Meer oder was das sein soll. Gut. Sollte gleich vorbei sein mit den Ruskis. 14%, das wird nicht viel sein, aber vielleicht in Aserbaidschan können wir uns auf jeden Fall, glaube ich, nehmen. Das sollte auf jeden Fall drin sein. Guck mal, wir haben sogar die Krim. Oh, lol. Cherson. Oder Kerson. Rostov. Aha. Ja, wie wir danach vorgehen, das weiß ich auch noch nicht. Habe ich mir noch gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht. Aber wir gucken erstmal, wie die Lage aussieht. Ich meine, sagen wir mal, die Deutschen... Oh, wir haben keine Mannstärke mehr, Leute. Wenn die Deutschen nur noch übrig sind und die Amis, äh, dann macht es für uns natürlich keinen Sinn, jetzt zu sagen, gut, wir gehen jetzt aus dem Bündnis und kämpfen gegen eine Fraktion von denen. Oder wir bleiben, bleiben bei den Achsenmächten und kämpfen gegen die Amis. Darüber zu kommen, das würde ziemlich viel Zeit kosten. Ich glaube, das ist auch für euch nicht ziemlich spannend. Äh, ja, wir gucken einfach mal. Ich wollte hier raus ja auch, also aus, aus diesen Let's Plays auf diesem Kanal von Hearts of Iron, möchte ich ja auch nicht solche langen, keine Ahnung, dass wir irgendwie 100 Folgen zusammenkriegen von dem Land. Ich glaube, da fehlt dann auch irgendwann so die Lust. So, jetzt hat die Sowjetunion anscheinend kapituliert. Genau. So. Wir können uns auf jeden Fall mehr nehmen, als ich dachte. Ähm, das ist... Ja, das sehe ich ganz gerne, ne? Äh, die Krim. Ja gut, bis dahin können wir nicht. So. Gut. Hier haben wir schon mal ordentlich was weggenommen. Ne? So, jetzt können wir hier noch was nehmen. Rostov ist nicht drin. So, Trotzki gerade... Oh, oh, Leute, Trotzki gerade. Ey, Mensch. Darauf habe ich gewartet. Äh, so. Hier noch was. Dann können wir das hier verbinden. Das wäre natürlich was ganz Schönes. Ah, es sieht so aus, als ob die Deutschen nicht mehr viel nehmen würden, ne? Ich weiß es nicht. Ist das so? Probieren wir es mal. Hier ein bisschen was wegzunehmen. Wie das hier aussieht, Leute, ne? Also ich werde nichts sagen. Aber diese Provinz habe ich wirklich noch nie gesehen. Ja, das lassen wir mal ganz schnell ein bisschen unkommentiert lieber. Äh, ja. <lacht> Gut, äh, weiter geht's. Hier hinten sind noch ein paar Ressourcen. Alter, 501. Ach du 
Scheiße. Wer hat denn so viele Punkte? Mit dem Punktesystem finde ich sowieso ganz großen Quatsch hier, ne? Nards of Iron, aber gut, da müssen wir nicht weiter drüber reden. Das ist, äh, denke mal, nicht nur, das, geht, äh, das ergeht, denke ich mal, nicht nur mir so. So, ich glaube, wenn wir das nehmen, dann wird das ein bisschen scheiße aussehen, ne? Oder? Nee. Ich glaube, das reicht schon so. Wir breiten uns lieber nach hinten äh, aus. So nämlich. Ja, guck mal. Okay. So, guck mal, jetzt können wir uns das sogar hier leisten. Ah, noch nicht, noch nicht. Jetzt können wir uns das leisten. So, das ist doch schon mal. Das ist doch schon mal ein ordentlicher Batz, ne? Muss ich dann schon sagen. Das ist echt schön. Ja, ne? Ressourcen sollten wir jetzt. Genau, hier weniger haben, die wir handeln müssen. Dann nehmen wir mal die Briten hier weg. Die ist hier am Nesen hier. Die Thailänder, die scheinen äh, zuverlässiger zu sein mit ihren Ressourcen. Äh, so, jetzt gucken wir uns das Ganze mal an. Und zwar gibt es noch die Volksfront. Da könnten wir uns natürlich einmischen jetzt. Ähm, das machen wir auch auf jeden Fall noch. Das machen wir nämlich direkt jetzt, würde ich sagen. Das dauert 50 Tage, Leute. 50 Tage. Okay. Wir haben aber auch nicht die politische Macht dafür, ne? Ach, okay, die auch jetzt haben wir sie. Okay, gut. Dann werden die einmal hier zusammen gemixt. Und kommen hier rein. Und dann. So, marschieren wir hier hin. Machen unsere Frontlinie hin. Wehrpflichtsaufstände. Ja, das höre ich auch gerne. Gut, dann wird unsere Rechtfertigung noch ein bisschen warten müssen. Ist leider so. Aber gut, ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, es war ja sehr erfolgreich heute, wenn es euch gefallen hat, dann zeige ich mir das mit einer positiven Bewertung, einem Kommentar oder einem Abo. Und ansonsten, also und Glocke aktivieren, ne? Immer äh, nicht vergessen hier. <lacht> dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Und bis dahin. Ciao.